గురు వాస్తు యూట్యూబ్ భిక్షకులందరికీ నా నమస్కారాలు ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి నైరుతి లేదా వాయువ్యాల్లో కిటికీ ప్లేసుల్లో ఏ విధంగా వెంటిలేషన్ తీసుకోవాలి అన్నటువంటి అంశం గురించి మాట్లాడుకుందాం ముందుగా నా పేరు దుర్గా సాయిన మీకు గల ఏ వాస్తుపరమైన సందేహాల కొరకైనా సరే ఈ స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నటువంటి నెంబర్కి కాల్ కానీ వాట్సాప్ కానీ చేసి మీ వాస్తుపరమైన సందేహాలకు సజెషన్స్ తీసుకోగలరు అదేవిధంగా నూతన గృహ నిర్మాణాల ప్లాన్ల కొరకు కూడా సంప్రదించగలరు టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోతే ప్రీవియస్గా మనం ఒక వీడియో చేయడం జరిగింది నైరుతి లేదా వాయువ్యాల్లో కిటికీలు ఉండవచ్చా లేదా వాటి వల్ల ఎటువంటి దుష్ప్రభావాలు ఉంటాయి అన్నటువంటి అంశం గురించి మాట్లాడడం జరిగింది ఒకవేళ నైరుతి లేదా వాయువ్యాల్లో కిటికీలు పెట్టలేని పక్షంలో వెంటిలేషన్ ఎలా తీసుకోవాలి అనేటువంటి సందేహం మీకు రావచ్చు దాని గురించి ఒకసారి ఆలోచిస్తే మనం నైరుతుల్లో కానీ వాయువ్యాల్లో కానీ చిన్న చిన్న బెడ్రూమ్స్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ ఈ ప్లాన్లో మనకి ఇమేజ్లో కనిపిస్తున్నటువంటి రూమ్ కూడా ఒక బెడ్రూమ్ అనమాట టెన్ బై టెన్ బెడ్రూమ్ ఈ బెడ్రూమ్కి నైరుతిలో అంటే ఆ రూమ్కి ఎక్కడ తీసుకున్నా కూడా కిటికీ అనేది దోషంలో ఉంటుంది కొద్దిగా డిగ్రీలో తేడా కావచ్చు లేదా ఫిజికల్గా ఉన్నటువంటి కన్స్ట్రక్షన్లో కావచ్చు ఎక్కడైనా సరే కొంత దోషం ఉంటుంది కాబట్టి దానికోసం మనం చేసిన పని ఏంటంటే రెండు వెంటిలేటర్స్ తీసుకోవడం జరిగింది దక్షిణం గోడకి తర్వాత పడమర గోడకి రెండు వెంటిలేషర్ వెంటిలేటర్లు తీసుకోవడం జరిగింది అడుగు హైటు అడుగున్నర వెడల్పు కలిగినటువంటి ఇనప గ్రిల్స్ అనమాట ఇవి మనం జనరల్గా తలుపులు చేయిస్తుంటాం కదా ఇనప తలుపులు కటకటాలు అంటుంటారు అలాగే మామూలుగా అయితే అందరు కూడా సిమెంట్తో చేసినటువంటి వెంటిలేటర్స్ పెడుతుంటారు కానీ మనం ఇక్కడ ఐరన్తో చేసినటువంటి వెంటిలేటర్స్ పెట్టించాము దీని ద్వారా ఏంటంటే టెన్ బై టెన్ రూమ్కి ఇక్కడ వెంటిలేషన్ సరిపోతుంది అక్కడ ఆ ప్లేస్లో మనకి వెంటిలేషన్ కోసం కిటికీ పెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు రెగ్యులర్గా ఓపెన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కిటికీ పెట్టుకొని వెంటిలేషన్ కోసం అటు ఇటు తీసుకోవటం చేయడం ఇటువంటి ఇబ్బంది అనేది లేకుండా ఉంటుంది కాబట్టి ఏంటంటే నైరుతి భాగాల్లో కానీ వాయువ్యం భాగాల్లో కానీ వెంటిలేషన్ తీసుకోవాలి అని అనుకున్నప్పుడు కిటికీ పెట్టాలి ఆ ప్లేస్లో కిటికీ పెట్టకూడదు అనేటువంటి సందేహం వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే పెట్టేటువంటి ఆ కిటికీ ఏదైతే మంచి ప్లేస్లో కనుక లేకపోతే అక్కడి నుంచి కిటికీ కంటే కూడా తక్కువ దోషం ఏంటి అని మనం ఆలోచిస్తే అక్కడ వెంటిలేటర్ పెట్టుకోవడం ద్వారా మనకి కిటికీ అంత బ్యాడ్ రిజల్ట్స్ అయితే మనకు వెంటిలేటర్ ఇవ్వదు కాబట్టి ఏంటంటే ఆ ప్లేసెస్లో మనం వెంటిలేటర్ పెట్టుకోవడం ద్వారా కొద్దిగా మనకి ఇబ్బంది లేకుండా వాస్తు ప్రకారం కావచ్చు వెంటిలేషన్ ప్రకారం కూడా వెంటిలేషన్ మనకు వస్తుంది చక్కగా ఎప్పుడు కూడా ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ మనకు అది ఓపెన్లో ఉంటుంది కాబట్టి వెంటిలేషన్కి వెంటిలేషను ఎయిర్ కేర్ ఎప్పుడు కూడా ఫ్లో అవుతూనే ఉంటుంది దాని ద్వారా ఏంటంటే కిటికీకి ఉన్నటువంటి అంత ఎక్కువ బ్యాడ్ దోషాలు ఏవైతే ఉంటాయో ఆ విధంగా లేకుండా చాలా తక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ దోషంతో మనం వీటిని ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు ఇబ్బంది లేదు కిటికీతో పోల్చుకున్నప్పుడు పెద్ద దోషం కింద కూడా మనకి లెక్కలోకి రాదనమాట వెంటిలేటర్లు వచ్చేటువంటి ప్లేస్ ఒకవేళ రాంగ్లో ఉన్నా కూడా కాబట్టి ఏంటంటే ఎవరైనా సరే వెంటిలేషన్ తీసుకోవాలి నైరుతి భాగాల్లో లేదా వాయువ్య భాగాల్లో వెంటిలేషన్ తీసుకోవాలనుకున్నప్పుడు కిటికీల బదులు వెంటిలేటర్స్ ఈ విధంగా సిమెంట్ వెంటిలేటర్స్ కాకుండా ఐరన్ వెంటిలేటర్స్ తీసుకోవడం ద్వారా మీకు కిటికీలు అంత బ్యాడ్ ఎఫెక్ట్ లేకుండా ఇబ్బంది లేకుండా ఉండడానికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి ఎవరైనా సరే మన వీక్షకులు ఎవరైనా ఇటువంటి ఇబ్బందులతో బాధపడుతుంటే కిటికీల ప్లేస్లో వెంటిలేటర్స్ తీసుకోండి తద్వారా ఏంటంటే వాస్తుకు సంబంధించి ఎక్కువ బ్యాడ్ రిజల్ట్స్ లేకుండా ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మన గురు వాస్తు వీక్షకులు కావచ్చు కొత్తగా మన ఛానల్ని చూస్తున్నటువంటి వీక్షకులు ఎవరైనా సరే మన వీడియోస్ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి కొత్తగా చూసేటువంటి వీక్షకులు అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మన ఛానల్ వీడియోస్ని అన్ని సోషల్ మీడియాస్లో కూడా షేర్ చేయండి తద్వారా మీతో పాటు మిగిలినటువంటి వ్యక్తులు మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కావచ్చు ఫ్రెండ్స్ కావచ్చు రిలేటివ్స్ కావచ్చు ఎవరైనా సరే మీరు వాట్సాప్లో ఫేస్బుక్లో ట్విట్టర్లో ఎక్కడైనా సరే సోషల్ మీడియాస్లో మన వీడియోస్ షేర్ చేయడం ద్వారా మీతో పాటు వాళ్ళు కూడా వాస్తుకు సంబంధించినటువంటి నాలెడ్జ్ తెలుసుకుంటారు థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్